நீங்கள் <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> 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 அது வளர வளர ஒவ்வொரு லெவல் ஆஃப் பர்செப்ஷன் இருந்துட்டே போகுது ஸோ அது எப்போ அது கண்டினியூஸாக எவால்வ் ஆகிக்கிட்டே தானே இருக்கும் அந்த பிரெயின் எவால்வ் ஆகிறது தான் வந்து ஹெல்த்தியான ஒரு பிரெயின் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் ஸோ எவல்யூஷன் இஸ் நெசசரி அண்ட் கண்டினியூஸ் லேர்னிங் ப்ராசஸ்னால கண்டினியூஸாக அது புது புதுசாக கற்றுக்கிட்டு புது புது அப்டேட் மூலம் அது எவால்வ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் ஹெல்த்தியாக பெட்டராக எப்போவுமே வாழ முடியும் evolve avrudu necessity and i time and travel so trauma so brain cdm na solradu enna yes sir mode varum phone panidunga na solluven brain yes sir nanum e adha da feel pandren munadi sonna mari da psychological evolution rendu theva da ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசுல இருக்கும் போது அது நமக்கு தேவைப்படல என்ன விஷயம்னா நம்ம சின்ன வயசுல மனசு மட்டும் தான் இருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்போம் இப்போ அறிவு வந்ததுனால நம்ம ரெண்டுத்தையும் ஒரு இடத்துல பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு இந்த சைக்காலஜிக்கல் திங்ன்றது வந்து தேவைப்படுது ஸோ இஸ் கம்ப்ளீட்டா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தேவைதான் இப்போ தான் அந்த சைக்காலஜிக்கல் இதெல்லாம் என்னங்கிறதே எனக்கு ஒரு கட்டத்தில் புரிய வந்திருக்கு முன்னாடி இருந்த மனநிலையும் அது சார்ந்து நான் ஏற்படுத்திக்கிட்ட எண்ணங்களும் அதனால ஏற்படுத்திக்கிட்ட வாழ்க்கை முறையுமே மொத்தத்தில் எதிர்மறையான ஒரு இது எந்த ஒரு ஈடுபாடும் ஆர்வமற்ற இடமேல இருந்துட்டு இருக்கேன் இப்போ ஒரு ஒரு வருட காலமா மட்டும்தான் அந்த உளவியல் ரீதியாக நம்ம மாறினா மட்டும்தான் அதுக்கான மாற்றத்தை காண முடியுங்கிற இதில் தான் இப்போ கொஞ்சம் புரிதல் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் அதை பார்க்க ஆரம்பிச்சு இப்போ அதை பண்ணிட்டு இருக்கேன் எக்காலஜிக்கல் எவல்யூஷன்ங்கிறது வந்து நான் புரிஞ்சுக்கிற அறிவுக்கு 
பத்தொன்பது விஷயம்னா இந்த மனம் மனதுக்கு ஐயாவுடைய புரிதலுக்கு அப்புறம் தேவையில்லைன்னு புரிஞ்சிருச்சு அறிவு அறிவு சார்ந்த பத்தி கேட்டீங்க அதாவது மனசு வந்து மேம்படணுமா மனசுல நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா கிரோ ஆகணுமா நம்ம வந்து எவால்வ் ஆகணுமான்றத கேள்வி உங்க வாய்ஸ் சரி சைக்காலஜிக்கல் எவல்யூஷன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தேவையில்லைங்கிறது தான் ஏன்னா அது அதனுடைய இயற்கை நிலையிலே அது இருக்கட்டுங்கிறது தான் என்னுடைய நாம புதுசா அதை எதுவும் என்ஹான்ஸ் பண்ற தேவையில்லை அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு பேச முடியாத மக்கள் சாட்ல கூட அவங்க ஓட்ட போடலாம் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ரெண்டு பேர் புதுசா ஜாயின் பண்ணிருக்காங்கன்னா இன்னொரு கை என்ன டிஸ்கஷன் சொன்னா கூட கரெக்டா இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றது என்னன்னா இட்ஸ் சைக்கலாஜிக்கல் எவல்யூஷன் நெசசரி அப்படின்றதுதான் டாபிக் ஆஃப் டிஸ்கஷன் ஸோ சைக்கலாஜிக்கலா எவல் வாங்குறது அவசியமா இல்லையா அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவசியம் சொல்றவங்க உங்க ஹேண்ட்ஸை ரைஸ் பண்ணலாம் இந்த ஆடியோவை அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் ஏன் அந்த சொல்லி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றவங்களும் கூட ஆடியோ ஆன் பண்ணிட்டு ஏன் தேவையில்லை அப்படின்னு முடியாதவங்க <laughs> பேசலாமா பேசலாம் நம்ம ஓட்டு எடுத்த வரைக்கும் ஒரு மூணு பேர் வந்து சைக்காலஜிக்கல் எவல்யூஷன் வேணும்ன்றாங்க கம்மி பேர் தான் வந்து வேண்டாம்னு சொல்றாங்க சரி ஃபர்ஸ்ட் இந்த சைக்காலஜிக்கல் எவல்யூஷன் டேர்ம் ஏன் நம்ம காயின் பண்ணோம் அந்த வேர்டு என்ன மீன் பண்ணது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருவோம்
ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமா ஆரம்பிக்கலாம் இப்ப வீட்டுல வந்து ஒரு ஒரு சின்ன பையன் இருக்கான் அம்மா இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோம் ஸோ அந்த பையன் வந்து ஏதாவது பசிச்சுன்னா போய் அம்மா கிட்ட கேட்பான் இந்த மாதிரி பசிக்குதுமா அம்மா ஏதாவது உப்புமா ஏதாவது செஞ்சு கிச்சன்ல இருந்து எடுத்து வந்து கொடுப்பாங்க அப்புறம் மத்தியானமா ஏதாவது பசிக்குதுன்னு சொன்னா ஏதாவது தயிர் சாதமோ ரசம் சாதமோ எடுத்து கொடுப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி ஈவினிங்கும் அதே மாதிரி ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் கேட்டானா ஸ்நாக்ஸ் எடுத்து தருவாங்க கிச்சன்ல இருந்து ஸோ அந்த பையனுக்கு எப்படி நினைக்கிறான்னா ஓஹோ நம்மளுக்கு ஏதாவது தேவைன்னா பசிக்குது பசிச்சா நம்ம கேட்கறோம் அம்மா கிட்ட அம்மா கிச்சன்ல உள்ள இருந்து எடுத்து வந்து தராங்க நம்மளுக்கு உப்மா வேணா உப்மா எடுத்து வந்து தராங்க தை சாதம் வேணா தை சாதம் எடுத்து தராங்க ஸோ ஸ்நாக்ஸ் வேணா ஸ்நாக்ஸ் எடுத்து வந்து தராங்க ஸோ அப்போ கிச்சனுக்குள்ள எல்லாம் இருக்க போகுது கிச்சனுக்குள்ள எல்லாம் ரெடிமேடா இருக்கு ஸோ கிச்சனுக்குள்ள ரெடிமேடா இருக்காத அம்மா நம்ம கேட்டு வந்து எடுத்து தராங்கன்ற மாதிரி அதை கன்சியூம் பண்ணும் ஸோ அது ஒரு கிச்சன்குள்ள எந்த ஐட்டுமே வந்து ரெடிமேடா இருக்காது எல்லா ஐட்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டப்பால பொடி டப்பா மாதிரி ஒவ்வொரு டப்பாலையும் அந்த இன்கிரீடியன்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு டைமும் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் அம்மா எடுத்து வந்து டைனிங் டேபிள்ல வைக்கிறாங்க அப்படின்றது அந்த அந்த குழந்தைக்கு கன்சியூம் பண்ண முடியாது அந்த குழந்தைக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு கேட்கறதுலாம் உள்ளிருந்து வருது ஸோ அப்போ உள்ள எல்லாம் இருக்கு ரெடிமேடா அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சுக்கும் ஒவ்வொரு டைமும் அது இனி அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி அந்த ரெக்வஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவுட் புட் வருதுன்றது அந்த குழந்தைங்களால கன்சியூவ் பண்ண முடியாது ஸோ இதே நிலைமை தான் நம்ம மைண்டும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கான்சியஸ் மைண்ட் ஆகும் போது ஃபர்ஸ்ட் இந்த உலகத்தை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுது நம்ம குழந்தையா இருந்து ஒரு பதிமூணு வயசுக்கு அப்புறம் ஒரு இன்டலெக்ட் வளருது அந்த இன்டலெக்ட் வளர்ந்த அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த உலகத்தை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுது பல விஷயத்துல கிராஸ் பண்ணுது இது இப்படி இருக்குமா அது அப்படி இருக்குமா இது ஏன் இப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது ஸோ இதுக்கு காரணம் அதுதான் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு ஒரு விதத்துல இந்த உலகத்தை கிராஸ் பண்ணி காம்ப்ரஹண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுது ஸோ அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் போது ஒரு இனிஷியலா ஒரு விஷயத்த நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் போது ஒரு மினிமம் நாலேஜ் தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் ஒரு அப்சாக்டா அப்சர்டா தான் நம்ம புரிஞ்சு ட்ரை பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து குழந்தை வந்து ஒரு கிச்சன்ல இருக்க திங்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்ன்றது அது எப்படி கன்சிடர் பண்ணா உள்ள இங்க கிச்சடி இருக்கும் இங்க தயிர் சாதம் இருக்கும் அது மேல் ஷெல்ஃப்ல வந்து ஸ்நாக்ஸ் இருக்கும் இங்க நூடுல்ஸ் இருக்கும் இங்க பிரியாணி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அது கன்சியூவ் பண்ணுது ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்றோம் நம்ம மைண்டும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மைண்ட பத்தி புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணும் போது நம்ம மைண்ட் இப்படி தான் புரிஞ்சுக்கிறோம் ஓ நமக்குள்ள நிறைய கோவம் உள்ள இருக்கு நமக்குள்ள நிறைய வெஞ்சன்ஸ் உள்ள இருக்கு நமக்குள்ள ஆசை நிறைய உள்ள இருக்கு இதெல்லாம் அப்படியே உள்ள இருந்துட்டே இருக்கு தங்கி தங்கி சாலிடா இருக்கு அது வேணும் போது வெளியே வந்துடுதுன்ற மாதிரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிறோம் ஏன்னா அப்பப்போ வருது நம்மளுக்கு கோவம் வரும்போது ஓஹோ உள்ள இருந்தாலும் உள்ள இருந்தாலும் வெளியே வரும் ஸோ அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எப்படி கன்சியூவ் பண்றோம் நம்ம நம்ம மைண்ட எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டா கன்சியூவ் பண்றோம் ஆக்சுவலா ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரியும் மைண்டுக்குள்ள ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து அது எமோஷனா வெளியே வருது அவுட் புட் அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்மளால கன்சியூவ் பண்ண முடியல ஸோ குழந்தை என்ன நினைக்குது ஃபர்ஸ்ட் அப்போ எது பெட்டர் கிச்சன் அப்படின்னு குழந்தை கிட்ட கேட்டோன்னா குழந்தை என்ன சொல்லணும்னா எந்த கிச்சன்ல எல்லா ஐட்டம்ஸும் ரெடிமேடா இருக்கோ அதுதான் பியூட்டிஃபுல்லான கிச்சன் அப்படின்னு நினைக்கும் ஒரு பவர்ஃபுல்லான கிச்சன் ஒரு எஃபிஷியண்டான கிச்சன்ற மாதிரி ஸோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அதே மாதிரி நம்ம மைண்டுக்குள்ள ரெடிமேடா எப்பவுமே பீஸ் இருக்கணும் ரெடிமேடா எப்பவுமே ஒரு பிளசன்ட் ஃபீலிங் இருக்கணும் எப்பவுமே வந்து ஒரு அன்டிஸ்டர்ப்டு ஒரு எமோஷன் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் எப்பவுமே உள்ள இருக்கணும்ன்ற மாதிரி நம்ம கன்சியூவ் பண்றோம் அதுதான் பெட்டர் மைண்டு அதுதான் ஒரு எவால்வான மைண்டு அதுதான் வந்து பர்ஃபெக்டான மைண்டு ஸோ பர்ஃபெக்ட் கிச்சன் எப்படி இருக்கணும்னா எல்லாமே ஃபினிஷிங் ப்ராடக்ட்ஸா இருக்கணும் ரெடிமேடா இருக்கணும்ன்ற மாதிரி யோசிக்கணும் அதே மாதிரி மைண்ட்லயும் வந்து நமக்குள்ள ஒன்லி பியூட்டிஃபுல் எமோஷன்ஸ் பீஸ்ஃபுல் எமோஷன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும் 
இது எல்லாமே ரெடிமேடா இருக்கு இருந்துட்டே இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அந்த குழந்தை கொஞ்சம் அடல்ட் ஆனப்ப தான் புரியும் அதுக்கு அந்த மாதிரி பினிஷ் ப்ராடக்ட் இருந்தா டேஞ்சர் ஏன்னா நாளைக்கு அந்த நாளைக்கு வரவங்க என்ன கேட்பாங்கன்னே தெரியாது வீட்டுக்கு ரெண்டு பேர் புதுசா வருவாங்க அவங்க உப்பா சாட மாட்டேன்னுவாங்க உடனே அம்மா வேற ஏதாவது பண்ணுவாங்க எல்லா ரவியுமே உப்மாவை பண்ணி வச்சிருந்தாங்கன்னா பிரச்சனை ஆயிடும் ஸோ அந்த ரெக்வஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்க டிஷ் ப்ரிப்பேர் ஆகணும் ஒன்ஸ் அதை ப்ரிப்பேர் ஆன அப்புறம் பழைய மாதிரி அந்த 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 ரவர் அவையாவே இருக்கணும் அப்பதான் அதை அடுத்தது ரெடியா இருக்கும் ஸோ திடீர்னு ஒருத்தர் ஒரு வாரம் எனக்கு கர்ட் ரைஸ் வேண்டாம் நீங்க இது பண்ணுங்கன்னு சொன்னா நம்ம ஏற்கனவே கர்ட் ரைஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தோம்னா அது வேஸ்ட் ஆகும் அது பண்றதுக்கு இன்கிரீடியன்ஸ் இருக்காது ஸோ எப்பவுமே வந்து கிச்சன் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா எம்டியா இருக்கணும் அதுதான் லைவ் கிச்சன் அதே மாதிரி நம்ம மைண்டுமே வந்து எப்பவுமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா லைவா இருக்கணும் எந்த எமோஷனுமே இல்லாம இருக்கும் ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது அதுக்கேற்ற ரியாக்ஷன் வந்து அந்த எமோஷன் வந்துட போகுது ஸோ இப்படி கன்சியூவ் பண்றதுக்கு ஒரு அடல்ட் மைண்டால தான் முடியும் கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆகணும் சைல்டு அதே மாதிரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட் புரிஞ்சுக்கும் போது நமக்குள்ள இதெல்லாம் இருக்கு இருக்குன்னு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ரஃபா புரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் இப்ப என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன சுச்சுவேஷன் இருக்கோ அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி என் மைண்டு கேப்பபிலிட்டி வந்துடும் பொட்டன்ஷியலா இருக்கும் அது எல்லாமே அது வந்து அந்த சுச்சுவேஷன் ஏற்ற மாதிரி கனெக்டிக்கா மாறிடும் நம்ம பயத்துல என்ன பண்றோம் ஓ நம்ம ஒரு நாலு பேர் போய் பார்க்க போறோம் அவங்க கூட இப்படி பேசணும் ஃபர்ஸ்ட் போனே கை கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் சிரிக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம நம்ம ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் பண்றோம் டிஷ்ஷ அங்க போனா அங்க சுச்சுவேஷன் வேற மாதிரி இருக்கும் அந்த நாலு பேருமே ஃபேமிலியோட இருப்பாங்க ஒரு வேற ஒரு மூட்ல இருப்பாங்க நம்ம ப்ரொஃபஷனல் மூடோட போவோம் ஸோ அங்க போ சுச்சுவேஷன் வந்து வேற டிமாண்ட் பண்ணும் நம்ம ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர்டா போனோம்னா இந்த ப்ரிப்பேர்னஸ் வில் ஹிண்டர் தி அவுட் புட் நெசசரி அவுட் புட் அப்போதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க போறோம் ஓ என்ன ப்ரிப்பரேஷன் இருந்தாலும் மைண்டு வந்து அது இன்ட்ரன்ஸ் அது பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தாலுமே எவ்வளோ ப்ரிப்பேர்டு மைண்டா இருந்தாலுமே எவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஐட்டம் ஃபுட் ப்ராடக்ட் இருந்தாலுமே இட்ஸ் இன்டரன்ஸ் அப்படின்னு புரியும் போது அந்த 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 வெறும் பொட்டன்ஷியலோட ரிலேட் பண்ற ஒரு இது இருக்குல்ல கெப்பாசிட்டி அதுதான் மைண்டோட பியூட்டின்னு புரியும் ஒன்ஸ் நம்ம அந்த அது அது அந்த தன்மைய மைண்டோட தன்மைய புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம தைரியமா ட்ரெஸ் பண்ணுவோம் தைரியமா லைஃப்குள்ள நேவியேட் பண்ணுவோம் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன சுச்சுவேஷன் இருக்கோ என்ன பீப்புள் இருக்காங்களோ எப்படி இருக்கணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மைண்ட் டைனமிக்கா மாறி ஷேப் எடுத்துக்கோம் நம்ம ப்ரிப்பேர்டெல்லாம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம பயத்துல என்ன பண்றோம் டிஷ் எல்லாம் செஞ்சு வச்சுக்கிறோம் செஞ்சு வச்சுட்டு ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு நாலு பேர் வராங்க இவருக்கு துறையமா இது பிடிக்கும் அது பிடிக்கும் அப்படின்னு செஞ்சு வச்சுட்டு போறோம் அங்க போனா பாதி சூட் ஆகும் பாதி சூட் ஆகாது எப்படினாலுமே இடிக்கும் அது எவ்வளவு வெல் ப்ரிப்பேர்டா இருந்தாலுமே அது இடிக்கும் ஸோ வாட் இஸ் தி பெஸ்ட் திங்னா எது பியூட்டிஃபுல் கிச்சன்னா எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே ரா இன்க்ரீடியன்ஸா இருக்கணும் எல்லாமே அவருடைய ஒரிஜினல் நேச்சுரல் இருக்கணும் தேவைக்கேத்த மாதிரி டிஷ் வெளியே வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் மைண்டு ஆப்ரேட் ஆகணும் ஸோ இது எதுக்கு சொல்றோன்னா ஃபர்ஸ்ட் எது உண்மையான நல்ல ஸ்டேட்டுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எது ரைட்டான ஸ்டேட்டு எது ஹெல்த்தியான ஸ்டேட்டு எது ஹெல்த்தியான கிச்சன் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பயத்துல போய் இன்னைக்கு யார் இன்னைக்கு யார் வருவாங்க தெரியாது என்ன சாப்பிடுவாங்க தெரியாதுன்னு சொல்லி நம்மளா ஏதாவது ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுப்போம் ஏதோ ஒன்று எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு சுச்சுவேஷன் எப்பவுமே வேற தான் வரும் ஸோ நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷனும் அங்கே ரியாலிட்டியும் இடிக்கும் எப்பவுமே வில் ஃபீல் தி கேப் ஸோ ஹெல்த்தி மைண்ட்னா என்ன ஹெல்த்தி கிச்சன்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டோன்னா நம்மளுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இல்லை இல்லை ஏதாவது டிஸ்கஷன் இருந்தால் நம்ம பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எவல்யூஷனை பற்றி கொஞ்சம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேசலாம் பேசலாம் <laughs> 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 Okay.
அப்புறம் உங்க ஆடியோ கொடுக்கணும் புதுசா <laughs> இருக்கு <laughs> நம்ம ஒன்னா நினைச்சு பிரிப்பேர் பண்ணா அங்க வேற மாதிரி இருக்கு அப்போ அப்படி பிரிப்பேர் ஆயிட்டு போறோம் அது போறது கரெக்டா தப்பான ஒரு கொஸ்டின் கேக்குதா நான் எல்லாரையும் அட்மியூட் பண்ணிட்டேனா எதுக்குமேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம் சென்டருக்கு போகிறோம் இல்லை ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறோம் ஒரு எல்ஸ் மீன்ஸ் ஒரு ஃபிக்ஸட் சுச்சுவேஷன் போகும்போது நம்ம அப்போ மைண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது கரெக்டு தானே அப்போ இங்கே நம்ம இந்த இடத்துக்கு போகும்போது இந்த சுச்சுவேஷன் தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு முன்னாடி கெஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கிறது கரெக்டாக தப்பா ஒரு இன்டர்வியூக்கோ இல்ல ஒரு ப்ரெசன்டேஷனுக்கோ இதுக்கோ நம்ம போகிறோம்னா அப்போ மட்டும் நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர்டாக போக வேண்டிய கட்டம் இருக்கு அப்போ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லையா ஒரு இன்டர்வியூக்கு போனோன்னா இல்லை ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணோன்னா அதுக்கு தேவையான விஷயங்களை நம்ம கண்டிப்பாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் ஆகணும் நான் ப்ரிப்பரேஷன்றது எதை எதை மீன் பண்ணுறேன்னா நம்ம மைண்டு வந்து மைண்டுக்கு கேப்பபிலிட்டி இல்லை மைண்ட்னால எஃபிஷியண்டாக ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அப்படின்னு அதை அது டிகிரேட் பண்ணிட்டு அதை அதோடைய ஸ்டாண்டர்டை உயர்த்துறதுக்காக நம்ம மைண்டை வச்சு எதுவும் பண்ண தேவையில்லை பட் ஒரு விஷயத்தை பற்றி மே தெரிஞ்சுக்கணும் அது அந்த மெமரியெலாம் கண்டிப்பாக தேவை இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் போகிறீங்கன்னா அதை அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு மெமரியில் இருக்கணும் அதே மாதிரி இன்டர்வியூல நீங்க என்னென்ன பேச போறீங்க என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அதுக்கு ஆன்சர் என்ன அதெல்லாம் வந்து ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும் இல்ல நீங்க ஏற்கனவே சேர்த்து வச்ச பாஸ்ட மைண்ட் தான் எடுத்து சொல்ல போகுது இன்டர்வியூ இல்லையோ ப்ரெசன்டேஷன்லயோ அந்த மைண்ட் ப்ரிப்பேர்டு பண்ண பண்ண வேண்டியது இல்லை அந்த மைண்ட் ப்ரிப்பேர்னஸ் தேவையில்லை ஏன்னா அது ஏற்கனவே பர்ஃபெக்டா டைனமிக்கா இருக்கு நீங்க அந்த மெமரி எல்லாம் பர்ஃபெக்டா நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா இந்த மைண்ட் எது தேவையோ அதை எடுத்து கரெக்டா நீங்க பண்ணி அழகா கொடுத்துருவோம் அது ஸோ உங்கள் மைண்டை நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஷேப் கொண்டு வர வேணாம் அது அன்ஷேப்டாக இருக்கிறது அது பியூட்டி அப்போ தான் அது டைனமிக்காக இருக்க முடியும் அப்போ தான் இன்டர்வியூ நீங்கள் நீங்கள் படிச்சதுலேருந்து ஒரு கேள்வி கேட்க மாட்டேன் ஆனால் படிச்சது ரிலேட்டடாக ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்பாரு நீங்கள் முன்னாடி எப்போயோ படிச்ச நேரம் இருக்கும் அது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணி அழகாக சொல்லுவீங்க ஸோ இந்த மைண்டு வந்து இந்த மெமரியை பல இடத்துல அழகாக சேர்த்து கனெக்ட் பண்ணி சொல்கிற எஃபிஷியன்சி எப்போ இருக்கும்னா இந்த மைண்டு வந்து எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக டைனமிக்காக இருக்க
தான் அதுதான் நம்ம வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர்னஸ் நம்ம சொல்றோம் நம்ம கண்டிப்பா மெமரி வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் தான் பண்ணணும் மெமரியை நம்ம வந்து பவர்ஃபுல்லா வச்சுக்கணும் நடந்தா அப்படி நடந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆயிருக்கணும் இது என்னோட வியூ அது அதை பத்தி நீங்க நெக்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணுங்க ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் நான் ரெண்டு கேட்டகரியா பாக்குறேன் ஒன்னு நம்ம என்ன ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பத்தின ப்ரிப்பரேஷன் செகண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ரிசல்ட் பத்தின ப்ரிப்பரேஷன் நான் இந்த ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணேன் இந்த ரிசல்ட் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரிப்பரேஷன் அபவுட் த ரிசல்ட் அது அந்த ரிசல்ட் ஓரியன்டான ப்ரிப்பரேஷன் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கும் வந்து பட் ரிசல்ட் பத்தி போக்கஸ் பண்ணாம இந்த மாதிரி கிவன் சுச்சுவேஷன்ல இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஹெல்த்தியா இருக்கும் போது எனக்கு தோணுது இப்போ நீங்க நீங்க ஸ்பெசிபிக்கா சொல்ற ப்ரிப்பரேஷன் எதை பத்தின்னு எனக்கு சரியா விளங்கல இப்போ எனக்கு புரிஞ்சது இதுதான் அதை வச்சு சொல்லிருக்கேன் பாத்தோம் <laughs> ஸோ ஹெல்த்தி மைண்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம் ஸோ ஹெல்த்தி மைண்ட்னா வந்து அது எப்பயுமே டைனமிக்கா ஃப்ரெஷ்ஷா பொட்டன்ஷியலோட இருக்கணும் ஸோ அந்த பொட்டன்ஷியாலிட்டியை தான் நம்ம நான் நம்ம ஹெல்த்தினஸ் நம்ம சொல்றோம் அந்த பொட்டன்ஷியாலிட்டி தான் ஸோ இது இது அப்படியே வச்சிருவோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த எவ்வளோ டாபிக் வருவோம் ஸோ நம்ம ஆன்மீகத்துக்குள்ளே வரும்போது எப்படி ஆச்சுன்னா அது ஒரு அட்ராக்ஷன்லாம் வருவோம் ஸோ நம்ம இந்த உலக உலகத்தில் பார்த்தோம் உலகத்தில் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் கிடைக்கும் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் துக்கமாக இருக்கும் அப்புறம் அது திருப்பி கஷ்டப்பட்டு சந்தோஷத்தை தேடுவோம் திருப்பி அது கொஞ்சம் நம்ம விட்டு போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸோட இருந்துகிட்டே இருந்து நேராக இது இவ்வளோ இதுவாக இருக்குது ஒரு ஒரு கண்டினியூஸா ஜாய் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஒரு ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி இல்லை அதுவும் ஒரு 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 இருபது நிமிஷம் சந்தோஷப்படுறதுக்கு ஒரு நாலு மணி நேரம் உழைக்க வேண்டியதா இருக்கு அப்புறம் இருபது நிமிஷம் சந்தோஷமா இருக்கும் அப்புறம் நாலு மணி நேரம் கஷ்டப்பட வேண்டியதா இருக்கு ஸோ இந்த வேர்ல்ட்லி ஜாய் எல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம ஆன்மீகத்துக்கு உள்ள வரும் இங்க வந்தோடனே நம்மளுக்கு என்ன சொல்றாங்க இங்க பெரிய பேரின்பம் இருக்கு இங்க வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நீங்க சந்தோஷமா இருக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த ஆனந்த நிலை தான் உங்களுடைய இயல் இயல்பான நிலை ஸோ நீங்க எப்பவுமே சச்சித்த ஆனந்தமா இருக்கலாம் இப்படிலாம் சொல்லும் போது நம்மளுக்கு ஆஹா இது தெரியாம போச்சு நம்மளுக்கு இவ்வளவு நல்லா சரி நம்ம எஃபர்ட்டே போடாம நம்மளுக்கு வந்து இவ்வளவு சந்தோஷம் கிடைக்குமா அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு எண்ணம் வருது எண்ணம் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் சரி இவங்க சொல்ற ஆனந்தத்தை தேடுவோம் இவங்க சொல்ற அந்த பேரானந்தம் எங்க இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு தோணுது அப்ப என்ன சொல்றாங்க உங்க மைண்ட் வந்து பல இதுல மாட்டிட்டு இருக்கு அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பியூர் ஆகணும் இம்பியூரா இருக்கு மைண்ட் வந்து பியூர் ஆகணும் உங்க மைண்ட் வந்து எப்பவுமே வந்து கீழே விழுந்துட்டே இருக்கு அது மேல தூக்கி நிறுத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாங்க சரி நம்மளும் என்ன பண்றோம் கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு மைண்ட் தூக்கி தூக்கி மேல வைக்கிறோம் அது கீழே விழுந்துடுது திருப்பி மேல நிக்கிறோம் அது திருப்பி கீழே வந்துடுது எனக்கு எப்படி ஃபீல் ஆச்சுன்னா இது வந்து ஒரு 
நம்ம ஷர்ட் இருக்கோம் அந்த ஷர்ட்டை வந்து அந்த ஹேங்கர்ல மாட்டுவோம் ஹேங்கர்ல மாட்டிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு திருப்பி பார்த்தா அந்த ஹேங்கர்ல இருந்து கீழே வந்து மூந்துருக்கு ஷர்ட் திருப்பி கீழே வந்து சேஞ்ச் சொல்லி வருத்தப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு அந்த ஹேங்கர் எடுத்து ஹேங்கரை மாட்டி திருப்பி அந்த ஹேங்கர் மேல மாட்டி வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு திருப்பி போய் பார்த்தா திருப்பி ஷர்ட் கீழே வந்துருது இந்த மாதிரி ஒரு ஆயிரம் பத்தாயிரம் ஆட்டி பண்றோம் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக் சொல்லி கொடுக்குறாங்க எப்படி ஹேங்கரை வந்து கரெக்டா மாட்டுறது ஷர்ட்டை வந்து எப்படி ஹேங்கர்ல மாட்டி ஹேங்கர் எப்படி கரெக்டா மாட்டுறது சொல்லி கொடுக்குறாங்க எல்லா மெத்தட்ஸும் ட்ரை பண்றோம் எப்படி பண்ணாலுமே அது மைண்ட் கீழே வந்துருது நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஆயிடுது ஏன்னா இந்த ஹேங்கரை மாட்டு இந்த மைண்ட மேல தூக்கிட்டு தான் நம்ம பார்ட் டைமா பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் டைமா மெடிடேஷன் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணோம் அப்புறம் அது பத்தாது நீ வந்து உன் வாழ்க்கையே கொடுக்கணும் நீ வந்து உன் இளமை எல்லாம் மொத்தத்தையும் கொடுக்கணும் நீ வந்து இது தீவிரமா தேடணும் அப்பதான் வந்து உன் மைண்ட தூக்கி மேல நிக்க வைக்க முடியும் அப்படின்றாங்க சரி நம்ம பார்ட் டைம் ஜாபா பண்றதை விட்டு ஃபுல் டைமா எடுத்து இதை பண்ணணும் அப்பயும் அங்க அந்த ஷர்ட் கீழே வந்துட்டுதான் இருக்கு என்னடா அது நம்ம 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 நிலை வந்து ஆனந்த சொரூபம்ன்றாங்க ஆனந்த நிலைன்றாங்க இந்த மைண்ட் எப்போ விட்டாலும் பொதுக்கு பொதுன்னு உந்துது எப்போ உந்தாலும் சோகமாயிடுது சப்புன்னு இருக்கு திருப்பி கஷ்டப்பட்டு எடுத்து மாட்டும் திருப்பி வந்துடுது என்னடா நம்ம நிலைமை நம்ம நிலை வந்து நிஜமாவே ஆனந்த நிலைனா ஏன் நம்ம சோகமா இருக்கிறோம் அப்ப நம்ம மேல ஏதோ தப்பு போடுது சரி நம்ம சரியா மாட்டுறது திருப்பி அதே வேலையை திருப்பி திருப்பி மைண்டத்துக்கு மேல நிக்கிறோம் அது கீழே உண்டு அப்புறம் இது வருஷ கணக்கா பண்ணி டிகேட்ஸ் போன அப்புறம் தான் நமக்கு புரியுது அது கீழே ஊந்து தான் அடிக்கடி விழுது கீழே தான் இருக்குன்னும் போது அப்பதான் சந்தேகம் சந்தேகம் வருது நம்ம ஓஹோ நம்ம உண்மையான நிலைமை கீழே ஊந்து கிடக்குறது தானா தூக்கி வச்சா கீழே ஊந்து விடுது அப்புறம் திருப்பி வேற மெத்தட்ல தூக்கி வச்சாலும் கீழே வந்துடுது எப்படி தூக்கி வச்சாலும் கீழே வந்துடுது அப்ப இந்த சாதாரண இந்த இந்த சப்புன்னு ஒரு ஃபீல் ஆகுது இதுதான் உண்மையாவே நம்ம நிலையா ஐயோயோ அப்படி இருக்கு கண்டிப்பா இருக்க கூடாது இது எவ்வளவு இந்த நிலைதான் நம்ம டிஃபால்ட் ஸ்டேட்னா நம்ம எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் இது ஒரு ஸ்டேட்டா எப்பவுமே எக்ஸைட்டடா எப்பவுமே ஆனந்தத்துல இருக்கணும் அதுதான் நம்மளுடைய நேச்சுரலா இருக்கும் இது நம்ம நேச்சுரலா இருக்க கூடாதுன்னு ஆசைப்பட்டோம் பட் ஆனா எப்படி வந்தாலும் இதுதான் விழுது கீழே விழுது நம்ம தான் நம்மளுக்கு ஓஹோ இதுதான் நம்மளுடைய இயல் இயற்கையான இயல்பான நிலை மேல ஆங்கரை தொங்குது வந்து ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன்ல சந்தோஷமா வரும்போது அந்த சுச்சுவேஷன் சம்டைம்ஸ் மனம் இருக்கும் அப்புறம் கீழே விழுந்துரும் ஸோ மனம் வந்து கீழே விழுந்து சாதாரணமா இருக்கிறது தான் இயல்பான நிலை அப்படின்னு பல வருடங்கள் கழிச்சு பல மெத்தட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ண அப்புறம் புரிஞ்சுது அப்புறம் இப்ப என்ன விட்டோம் மனது எப்படி இருக்கோ அப்படியே இருக்க விடுறோம் ஸோ ஏன்னா முன்னாடி வந்து எது எது நல்ல கிச்சன் நம்மளுக்கு தெரியல முன்னாடி நல்ல கிச்சன் எதுன்னா பினிஷ்டு ப்ராடக்ட் எப்பவுமே ஒரு 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 எந்துவா எப்பவுமே எனர்ஜெட்டிக்கா எப்பவுமே லைவா எப்பவுமே ஒரு பீஸ்ஃபுல்னஸோட இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு ஒரு சாலிட் ஒரு பர்மனன்ட் எமோஷனல் ஸ்டேட்டை நம்ம வந்து ஈக்குவேட் பண்ணிடணும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் மைண்ட் தூக்கி ஆங்கர்ல எப்பவுமே நல்ல ஸ்டேட்ல இருக்கணும் எப்பவுமே உங்களுக்கு ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் வரக்கூடாது எப்பவுமே வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும் எப்பவுமே அமைதியா இருக்கணும்ன்ற மாதிரி தூக்கி தூக்கி மாட்ட மாட்ட மாட்டேன் அது கீழே விழுந்துட்டே இருக்கு அப்பதான் நம்ம வேற வழி இல்லாம நம்ம அந்த உண்மையை எதுக்க வேண்டியதா இருக்கு ஓஹோ மைண்டோட நேச்சுரல் ஸ்டேட்டே இப்படி அமைதியா நிம்மதியா சாதாரணமா இருக்கிறது தான் ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தா அது கொஞ்சம் எக்ஸைட்மெண்ட் காட்டும் அதை என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் ஆனா அங்கேயே தங்கி இருக்கணும்னு நம்ம அடம் பிடிச்சோன்னா அது வேற பிரச்சனை கொண்டு வருது அப்படின்னு நம்மளுக்கு மைண்ட் நேச்சர் புரியுது நம்மளுக்கு ஸோ அப்ப நம்ம மைண்டோட டெஃபினேஷன் அப்பதான் ஹெல்த்தி ஹெல்த்தினஸ் டெஃபினேஷன் அப்பதான் காயின் ஆகுது இப்போ ஹெல்த்தினஸ் எப்படின்னா நம்ம எப்பவுமே நார்மலா நேச்சுரலா இருக்கணும் நேச்சுரலா இருக்கணும் கூட இல்ல நேச்சுரலா இருக்கு அது ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்ததுன்னா அது ரியாக்ட் ஆகும் ஆனா நம்ம மைண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மளுக்கு அந்த குழந்தை வந்து எப்படி நல்ல கிச்சன்றத வந்து வேற மாதிரி ஒரு சைல்டிஷ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுதோ அந்த மாதிரி நம்மளும் சைல்டிஷா நம்ம நல்ல சுச்சுவேஷன் எதுனா நல்ல மைண்ட் எதுன்னா எப்பவுமே அது வந்து கீழே விடாம அன்டிஸ்டர்ப்டா எந்த வித அலைப்பாயுதுமே கன்ஃபியூஷனே இல்லாம எப்பவுமே ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அதுதான் வந்து நல்ல கிச்சன் அப்படின்ற ஒரு ராங்கான டெஃபினிஷன் நம்ம பைன் பண்றோம் அந்த ராங்கான டெஃபினிஷன்
அப்புறம் இந்த மாசு செய்யல சொல்லி இன்னொரு மாசு கிட்ட போவோம் எப்படி அந்த நல்ல கிச்சன் ரெடி ரெடி பண்றதுன்னு சொல்லி இதெல்லாம் பண்ணி முடிக்கும் போது நம்மளுக்கு தெரியுது நல்ல கிச்சனோட டெஃபினேஷனே நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கலன்னு புரியுது அப்புறம் தான் இன்னொரு விஷயம் புரியுது மைண்டு வந்து ஏற்கனவே வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கு அது அதனால பர்ஃபெக்டா பர்சீவ் பண்ண முடியும் பர்ஃபெக்டான எமோஷன் வரும் பர்ஃபெக்டான விஷயங்களை அதுக்கேற்ற மாதிரி எனர்ஜியும் கொடுக்கும் ஸோ நம்ம மாத்த வேண்டியது ஒண்ணுமே இல்லை ஸோ மைண்டை பொறுத்த வரைக்கும் எவல்யூஷன் பண்ண வேண்டியதே இல்லை மைண்ட் வந்து ஏற்கனவே எவால்ல தான் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்றது நம்மளுக்கு புரியுது நம்ம ஸோ முன்னாடி என்ன நினைச்சிருந்தோம் நமக்கு வந்து எல்லாமே பிரச்சனை நம்ம எமோஷன்ஸ் பிரச்சனையா இருக்கு பர்சி மெமரி பிரச்சனையா இருக்கு பர்செப்ஷன் பிரச்சனையா இருக்கு எல்லாத்தையும் மாத்தணும்னு சொல்லி என்னவோ ட்ரை பண்ணிருந்தோம் அப்புறம் தான் கிளியரா போயிடுது நம்மளுக்கு எது ரைட்டுன்ற டெஃபினேஷனே ஃபர்ஸ்ட் சரியா தெரியல அந்த எது ரைட்டு டெஃபினேஷன் கரெக்டா நம்ம காயின் பண்ண உடனே யாருக்குமே எல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கு ஃபர்தர் எவல்யூஷன் தேவை இல்லைன்னே ஒரு பெரிய நிம்மதி வருது நமக்கு வா வா முன்னாடி ஏதோ வச்சு நோண்டிட்டே இருந்தோம் உள்ள இது சரியில்லை அது சரி பண்ணும் இப்படி பண்ண பண்ணி ஏதோ நோண்டிக்கிட்டே இருந்தோம் உள்ள இப்போ அந்த அந்த நோண்டுறதா எல்லாம் இல்லை எல்லாமே பர்ஃபெக்டா இருக்கு உள்ள கரெக்டா ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ என்ன எக்ஸ்டர்னா தேவைப்படும் மட்டும் நம்ம லைட்டா பாத்துக்கிட்டா போதும் ஆல்ரெடி எல்லாம் பர்ஃபெக்டா இருக்கு இப்போ நம்மளுக்கு எவல்யூஷன்ற வேலை எல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை அப்படின்னு புரிய ஆரம்பிச்சது ஸோ இப்போதைக்கு என் ஓட்டு எவல்யூஷன் தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி நான் ஓட்டு போட்டு முடிக்கிறேன் Maybe Padra discuss one, two, three, because you have more trade points. Uh, okay, I'm throwing my cake a lot. சமையல் இது சொல்லும் போது நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா சமையலுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கணும் தயார் நிலையா இருக்கணும் ஸோ எப்போ யாரு என்ன கேட்டாலும் அதை ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறீங்க பட் அதுக்காக அதுக்கு சமையல் தேவையான விஷயங்கள் இருக்கு சமையல் அறையும் இருக்கு பட் சமையல் அறை இருக்குங்கிறதுக்காக எப்பவுமே அதை பயன்படுத்தணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லையா எப்ப தேவையோ அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் அதை வச்சு நம்ம சமைச்சுக்கணும் அது அந்த புரிதல் சரிதானே அப்போ அப்போ அப்ப அப்ப அந்த புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா மனசுல எண்ணங்கள் எவ்வளவு வந்தாலும் நமக்கு எப்ப தேவையோ அப்ப அதை பார்த்தா போதும் புரிஞ்சிருக்கு நம்ம நீங்க அந்த செட்டு எவ்வளவு தொங்க விட்டாலும் கூட அது கீழே விழுந்துருது கீழே விழுந்துருது தான் அப்படிதான் இருக்குமா அதுதான் இயல்பு அது இயல்பாக இருக்கிறது மனசுன்னு அது நல்லா சொல்லியிருக்கீங்க இனிமேல ஒரு கொஸ்டின் சான்ஸே இல்லை ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு அந்த மாதிரி புரிஞ்சிச்சு நீங்க அது டவுட் வரது இல்லை அப்படிதான் மனசு இருக்கும்போது நம்ம அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தான் நம்ம அந்த ஹாப்பினஸ் கொஞ்சம் இருந்தா நம்ம ஹாப்பி ஆகுது ஆனா மைண்ட் அளவுலும் மனசு அளவுலும் நீங்க அதுக்கு ஒரு ஒரு இது செட் பண்ண முடியாது அதுதான் நீங்க சொல்லிருக்கீங்க அதுதானா அதுதானா 
அதையும் கூட அப்படித்தானே ஒரு வேலைக்கு யோசிக்கணும் அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா டிஸ்கிரிமினேஷன் அந்த வேலை வரும்போது யோசிக்கிறது நல்லதா இல்லனா முன்னாடியே நம்ம பிளான் பண்ணிறது நல்லதான்னு சொல்றீங்களா முன்னாடியே பிளான் பண்ணலாம் மத்தா தவறு இல்ல மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் பண்ண ஆரம்பிச்சு விஷயத்துக்கு மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் பிளான் பண்ண ஆரம்பிச்சா தவறு ஓ சரி 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 ஆனா பிளான் பண்ணாலும் அங்க திருப்பி கீழே விழுந்துரும் சொல்லும்போது அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் நம்ம அந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணுவோம் அத பிளான் பண்ணி நட நடக்காது நம்ம சொல்லுங்க ஆ அதையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டேன் <laughs> 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 ஓகே ஓகே சரி ஐயா थैंक यू ஐயா நன்றி ஐயா நன்றி ஆ انا அடுத்து விஜய் क्वेश्चंस ஆன்சர் ரைட் பண்ணிருக்காங்க சோ விஜய் பேசுவாங்க ஆ ஹலோ சார் நீங்க அந்த கிச்சன் இது சொன்னீங்கல இப்போ ஒரு கெஸ்ட் வராங்க நம்ம அந்த கெஸ்ட்க்கு பிடிச்சத நம்ம பண்ணி கொடுக்கணும் அப்ப அந்த கான மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம கிட்ட அந்த டைம்ல கிச்சன்ல இல்லன்னு வச்சுக்கோங்களா அந்த ரா மெட்டீரியல் நம்ம கிட்ட இல்ல அதாவது நான் என்ன கேட்க வரேன்னா நான் ஒரு செயலை செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா அந்த செயலை செய்யறதுக்கு தேவையான எண்ணமோ அல்லது சிந்தனையோ என்கிட்ட வரமாட்டுக்கு அப்போ அது என்ன ஒரு நிலைன்னு எனக்கு தெரியல அதுக்கான இது கொஞ்சம் புது பிசினஸ்ல இல்ல எந்த ஒரு காரியத்துக்காக இருந்தாலும் ஒரு செயலை செய்யணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா அது தட வருது அல்ல தள்ளி போகுது அல்ல அந்த செயலுக்கு செய்ய தேவையான எண்ணமோ சிந்தனையோ நமக்குள்ள இருந்து வர வரமாட்டேன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் அல்லது இந்த மாதிரி இருக்கு அது என்ன ஒரு நிலைன்னு எனக்கு பழக்க முடியுமா கொஞ்சம் லோவா இருக்கு வாய்ஸ்
ஓகேவா பெட்டரா ஃபீல் ஃபீல் ஆதா பெட்டரா இருக்கு பெட்டரா இருக்கு ஹெட்போன் போட்டுக்கிட்டேன் சோ கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு விஜய் சார் நீங்க பேசுங்க சோ அவர் என்ன கேலி கேக்குறாரு மோட்டிவேட் நான் என்ன ஆ சொல்லுங்க இதுதான் கேள்வி எனக்கு அந்த செயலை செய்யணும் அந்த செயலுக்கு செய்யறதுக்கு தேவையான எண்ணமோ சிந்தனையோ அது வந்து முழுசா வெளியில வர மாட்டேங்க அல்லது செய்யறதுக்கு தடையோ அது அந்த மாதிரி இருக்கு அப்ப அதை வந்து எப்படி மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க சொன்ன மாதிரி கிச்சன் இருக்கு அவங்க வர்றாங்க பட் அவங்களுக்கு தேவையானதை நம்ம வந்து பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு உள்ள ரா மெட்டீரியல் நம்மகிட்ட வீட்டுல இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி தான் மேபி உங்க உங்க வீட்டுக்கு வந்தவங்களுக்கு வந்தவங்க வந்து உங்களுக்கு முக்கியமானவங்க தெரிஞ்சாங்கன்னா நீங்க எழுந்து போய் கிச்சன்ல வேலை ஒர்க் பண்ணுவீங்க ஒர்க் பண்ணுவீங்க இல்ல உங்களுக்கு தெரியாதவங்க வராங்க இல்ல உங்களுக்கு பிடிக்காதவங்க வராங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளவு மோட்டிவேஷன் இருக்காது இவருக்கு எதுக்கு இவருக்கு போய் இவருக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சமைச்சுட்டு இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கூட தோணலாம் சோ நீங்க என்ன ஒர்க் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு எவ்வளவு வேல்யூ கொடுக்குறீங்க உங்க லைஃப்ல அது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்க உங்க இன்டலெக்ட் வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட எவ்வளவு வேல்யூ பண்ணுது அதுக்கேத்த மாதிரி உள்ள இருந்து எனர்ஜி வரும் சோ நீங்க அதை கரெக்டா கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க நீங்க எவ்வளவு வேல்யூ பண்றீங்க அந்த ப்ராஜெக்ட அப்படிங்கறத பாத்து ஓகே ஓகே நீங்க நீமா வேல்யூ பண்ணலாம் அதுக்கு உள்ள அது மைண்ட் ஏமாத்தாது எமோஷனல் சிஸ்டம் வந்து ஏமாத்தாது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே சார் ஓகே சரி புரிஞ்சதா ஓகே வேற क्वेश्चन சொல்லலாம் திருக்குறள்ல ஒரு குரல் இருக்கு அது என்னன்னாக்கா செய்தக்க அல்ல செய்கெடும் செய்தக்க செய்யாமையானும் கெடும் அதாவது செய்ய வேண்டியது செய்யலனாலும் கெட்டு போகும் செய்யக்கூடாது செஞ்சாலும் கெட்டு போகும் அப்படின்னு சொல்லி குரல் அது எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன்னாக்கா இது இது இந்த செய்யக்கூடாத செய்யறதும் செய்ய வேண்டியதை செய்யாம விட்டுறதும் வந்து நம்ம மனசு தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் சப்போஸ் அந்த மனச வந்து ஏன் அப்படி நடக்குதுன்னா அது சொல்லி நம்ம செய்யறோம் பட் வேறஸ் நம்ம மனச நம்ம இயக்கிறதுக்கு ஏதாச்சும் வழி இருக்கா அதாவது அது மாதிரி ஏதாச்சும் வழி இருக்குங்களா அது மாதிரி ஏதாச்சும் டெக்னிக் இருக்கா வரும்போது <laughs> அப்படியே ரிசிஸ்ட் பண்ணிட்டே மெதுவாக எழுந்துப்போம் வாங்க கூட பாதி கூட சொல்ல மாட்டோம் வாங்க அப்படின்போம் ஸோ அது நம்மளுக்கு உள்ளிருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் நம்ம ஒன்றும் சொல்லலை ஓ இவர் நம்மளுக்கு சண்டை போட்டிருக்கோம் இவர் நம்மளுக்கு பிடிக்காது இவருக்கு வணக்கம் பாதி வணக்கம் தான் வைக்கணும் அப்படின்லாம் நம்ம மைண்டு நம்ம சொல்லி மைண்டு எமோஷன் ரியாக்ட் பண்ணாது அதுக்கு அந்த ஆளை பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஒரு நம்மளுக்கு வேண்டிய ஆள் வராருனா நம்ம வந்து அரவணைக்கு போவோம் வேண்டாத ஆளுனா இப்போ ஒரு புளி மாதிரி தான் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுவோம் மைண்டு எமோஷன் மைண்டு அவ தள்ளி தள்ளி வைக்க தான் ட்ரை பண்ணும் ஸோ அந்த எமோஷனல் சிஸ்டத்தை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த எமோஷனல் சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இன்டலெக்ட் தான் இன்புட் கொடுக்குது நம்மளுக்கு அந்த எமோஷனல் சிஸ்டத்துக்கு ஸோ நீங்கள் ஏதாவது மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அதாவது எமோஷனல் சிஸ்டத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இன்டெரக்டாக தான் பண்ணணும் ஏன்னா அது அது வந்து எப்பவுமே வந்து தேவையானதுக்கு அரவணைச்சிக்கும் தேவையில்லாத தள்ளி விட்டுரும் ஸோ அப்போ நீங்கள் உங்க நீங்கள் செய்ய வேண்டிய செயலில் வந்து எப்படி பர்சீவ் பண்ணுறீங்க இந்த உலகத்தை எப்படி பர்சீவ் பண்ணுறீங்க அந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி பர்சீவ் பண்ணுறீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு எப்படி பர்சீவ் பண்ணுறீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ரியாக்ஷன் வந்துடும் ஸோ நீங்கள் வந்து இன்டெரக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஓரளவுக்கு ஸோ டைரக்டாக கை வச்சு பண்ணலாம் ஆ டைரக்டாக பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற டெக்னிக் வந்து எமோஷனலில் வந்து இது ஹேண்டில் பண்ண அதாவது ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி இல்லைங்களா எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறது அவேர்னஸாக இருக்குது அல்ல அந்த எமோஷனல் சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எது இழுத்தா எது அங்க வரும் இங்க இழுத்தா அப்படி வெளியே வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம இன்டெரக்டா நம்ம வந்து அவுட் புட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் டைரக்டா அவுட் புட்டை கண்ட்ரோல்
उर्मोशन <laughs> उड़ने அந்த வேலே செஞ்சனா அந்த எமோஷன் தானா வந்துரும். நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் எல்லாமே ஆக்சன் இல்லாம நம்ம எமோஷனை திரும்பி பார்க்கறோம். நமக்கு எனர்ஜிட்டிகா ஃபீல் பண்ண ஃபீல் பண்ண பண்ணதா நம்ம பண்ணுவோம். இல்ல ஒரு பேஷன் வந்ததா பண்ண அப்புறம் பண்ணுவோம். அப்படி நம்ம ஒரு முடிவு எடுத்துனால நம்ம ஸ்டக்கா இருக்கு. ஏன்னா நமக்கு ஒரு 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 அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து லாங் டம் ப்ராஜெக்ட் தான். சோ அதனால அது வந்து இப்போ இப்போ உடனே நீங்க ஒரு 1 hour வொர்க் பண்ணல உங்களுக்கு எந்த லாபமும் கிடைக்காது. நீங்க ஒரு 1 hour பண்ணனும் நான் நாளைக்கு ஒரு 5 hours பண்ணனும் அடுத்த வாரம் 5 hours பண்ணனும் ஒரு சகே ஒரு 2 मंथ्स வொர்க் பண்ணப்ப தான் உங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராஜெக்ட் கூடி அவுட்புட் வரும் உங்களுக்கு ஓகே சோ அவ்வளவுதான் சந்தோஷமா இருக்கும் சோ இப்போ பண்ற ஒரு 1 hour வந்து உங்களுக்கு அவுட்புட்டே வராது போர் அடிக்கும் அப்ப என்ன இன்டெலக்ட் நான் நினைக்கனா எதுக்கு இது போய் பண்ணிட்டு ஒரு சந்தோஷமா வர போறது இல்ல இன்னதி பிக் பாஸ் பார்க்கலாம் ஐபிஎல் பார்க்கலாம் இந்த 1 hourல இந்த சந்தோஷம் நல்லா இருக்கும் அது அதுக்கு இவ்வளவு தான் பார்க்க தெரியும் இந்த 1 hour தான் तो इंटरलेक्ट ना तो लॉन्ग रन ले कंसीव करना परसीव करना ये पर लॉन्ग रन ने नहीं चल रहा था लाये आधे हैबिट मारी था वो जैसे ना वंदे द हैबिट आला वर्ते ये ने कोडन देख रहे हैं एनीथिंग शुड नॉट बी आप हैबिट वर्क का वर्क तले प्रैक्टिस पनी प्रैक्टिस पनी वर्क तले वंदे ये तो करेगा बट एक्चुअली � endurance inda da ellame kadaik adha doubt e illa ipeye vandha actually la vandu adu practice la varama palaka valakathila varama out of intelligence purizal moolayama indha velai na ipo seiyum ana enikku vandu vera ellam aarvam la irundha kuda adu odikittu indha velai dhaan seiyanum abindra mari vara vaippu irukkingala adukku tadangala irukadhu emotion dhaan solringa aama unga need for joy irukku illa aa aa அந்த नीड வந்து ஜாய் ஃபார் அத சக்ரிஃபைஸ் பண்ணனும் நீங்க அதாவது ஜாயே வராத ஆக்சன் பண்ணனும் ஓகே ஃபேண்டாஸ்டிக் அப்பனா அது இன்டெலக்ட் வந்து கன்வின்ஸ் ஆகணும் ஓ சூப்பர் அது எப்படி கன்வின்ஸ் ஆகணும் லாங் டம் நீங்க பெர்செப்ஷன் கொடுத்தா தான் அது கன்சீவ் ஆகும் ஓஹோ இந்த வர்க் வந்து இப்போதைக்கு சந்தோஷம் தராது கண்டிப்பா ஆனா இது இதுடைய இன்கிரிமென்ட்ஸ் போ போ போவ அது ஒரு கம்ப்ளீட் ஷேப்புக்கு வரும் அந்த ஷேப்புக்கு வந்த அப்புறம் அது பெனிஃபிட் கொடுக்கும் அப்படி நீங்க சொல்றது பார்த்தா ஒரு நீங்க சொல்றது பார்த்தா ஒரு எதிர்பார்ப்போட பண்ற மாதிரி இருக்குங்க ஒரு ஏதோ ஒரு லாங் செல் ஏதோ ஒரு டார்கெட் லாங் டார்கெட் வச்சிட்டு ஆமா அதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம இது பண்ற மாதிரி இருக்கு நான் அது அது சொல்லவே இல்ல நான் ஆர்கியூ பண்ற தப்பா சரியா தெரியல இருந்தாலும் யூ காட் எனஃப் knowledge to answer to my question that's why i'm asking at you சொல்லுங்க இந்த மொமெண்ட்க்கு நான் வந்து अमेरिक ஆ அது நீங்க அந்த இன்டெலக்ட் வந்து அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா எமோஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும் ஓகே ஓகே 
சோ நீங்க அத அந்த நீங்க செய்ய வேண்டிய ப்ராஜெக்ட்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா போதும் ஓ தேவைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாவே অটোமேட்டிக்கா ஸ்கேல் வந்து அப்ப உங்க ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கிறது தான் ஆமா இம்பார்ட்டன்ஸ் வேல்யூ எப்படினா புரிஞ்சிக்கலாம் ஓகே थैंक यू ஓகே பாய் थैंक यू எனக்குறீங்க <laughs> 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 தேவையில்லாது சரி சார் நீங்க படிச்சு முடிச்சு வேலையில தான் இருக்கீங்க இல்ல படிச்சிட்டு இருக்கேன் படிச்சிட்டு இருக்கீங்க அதான் உங்களுக்கு பிரச்சனையா சரி சரி நம்ம ஃபேஸ பார்த்தா வொர்க் பண்ணிட்டு மாதிரி தெரிஞ்சது சரி ஓகே ஓகே சோ நமக்கு இதே ப்ராப்ளம் தான் நம்ம சொன்ன பேசنا மாதிரி இப்போ அந்த புக்ல இருக்க படிக்கிறது போர் தான் அது அது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் நான் கண்டதும் இருக்கும் தெர்மோடைனமிக்ஸ் நமக்கு இப்போ ஒரு இன்ட்ரஸ்ட் தான் இருக்காது நமக்கு எதுக்கு தெர்மோடைனமிக்ஸ் படிக்கணும் கண்டிப்பா <laughs> 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 நம்ம வெப் சீரிஸ் பாக்குற மாதிரி இருக்காது ஒரு சினிமா பாக்குற மாதிரி இருக்காது ஒரு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு காமெடி பாக்குற மாதிரி இருக்காது ஸோ எப்படி இருந்தாலுமே உங்களுக்கு அந்த இது இருக்கும் ஸோ ஒரு எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கிறது எப்பவுமே கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் இது எப்பவுமே கொஞ்சம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல தான் இருக்கும் ஆனா கட்சியில பிளாக் ஓ அதனால வேற வழி இல்லாம நீங்க அப்படியே கொஞ்சம் இது வந்து லாங் டேர்ம்ல நம்மளுக்கு நம்மளை எக்யூப் பண்ணிக்கிற ஒரு இது நாளைக்கு நீங்க வேர்ல்டுக்கு வெளியே போறீங்க அங்க ஒரு ஆயிரம் பேர் இருப்பாங்க அதுல யாரெல்லாம் ஸ்கூல் முடிச்சிருக்கீங்க வாங்கன்னா ஒரு ஒரு நூறு பேர் ஒத்து வருவாங்க யாரெல்லாம் காலேஜ் முடிச்சிருக்கீங்கன்னா ஒரு பத்து பேர் வருவாங்க யாரெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில்ஸ் எடுத்துருக்கீங்கன்னா ஒரு பத்து இன்னொரு அஞ்சு பேர் வருவாங்க ஸோ உங்களுக்கு சான்ஸ் ஃபார் ஆக்சஸ் டு மெனி திங்ஸ் இந்த வேர்ல்டு அப்பதான் கிடைக்கும் ஸோ நீங்க அந்த ஆங்கிள் நீங்க ஸ்டடியை பார்க்கணும் நீங்க வெளியே போய் சண்டை போட போறீங்க அப்ப வந்து உங்களுக்கு கத்தி கப்படா கண்ணு எல்லாம் தேவைப்படுது சோ ஆனா கத்தி செய்யறது கஷ்டமா இருக்கும் ஒரு கண்ணு செய்யறது கஷ்டமா இருக்கும் அது நாளைக்கு தான் யூஸ் ஆகும் நம்ம யூஸ் கூட பண்ண மாட்டோம் பட் அதெல்லாம் எக்யூப் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம உங்க ஸ்கில் செட்டை டெவலப் பண்ணிக்கிறீங்க நாளைக்கு நீங்க ஒரு காம்படிஷன் நாங்க போய் நிக்கும் போது உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும் நாளைக்கு நீங்க எவ்வளவு வீடியோஸ் பாத்தீங்க வாட்ஸ்அப்ல எவ்வளவு லைக் போட்டீங்க அதெல்லாம் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க நீங்கிற <laughs> 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 Uh, anxiety, depression, sorrow, and the mari terms are like that. That's why we are doing a work, 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 that's why we feel all of this. Correct? Yes, I'm going to tell you. It means we have a goal set for our life, we have to achieve that goal, but we have to achieve that in the wrong direction, it means we have to work on it. அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இது எல்லாமே மீன்ஸ் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து வருதுன்றது மீன்ஸ் கரெக்டா மீன்ஸ் உண்மையான்னு கேட்கறேன் 
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என் பண்ணணும் ஒர்க்கு அதை நான் பண்ணல அதனால கோபம் டென்ஷன் ப்ரெஷர் அது மாதிரி சொல்றாங்கல்ல அதனாலதான்ஸ் <laughs> <laughs> நாளைக்கு <laughs> 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 எனக்கு வந்து ரெண்டு கேள்வி இப்ப நம்ம வந்து இப்ப ஐயாவோட புரிதல் எல்லாம் புரிஞ்சு நம்ம அதை நம்ம அத அப்ளை பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் வருது நம்ம லைஃப்ல உடனே நான் வந்து அது என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயோ இல்ல யாராவது என்ன என் கூட ஷேர் பண்றவங்க இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் போது இந்த இத அப்ளை பண்ணிப்பாரு இந்த கைடன்ஸ் அப்ளை பண்ணிப்பாரு அப்படின்னு சொல்றோம் கைட் இந்த இதுன்ட்டு இல்ல ஏதோ ஒண்ணு கோயில்னா கோயில் இந்த கோயில் போங்க பாரு நம்மள சொல்ற அந்த கைடன்ஸ அவங்க அப்ளை பண்றது இல்ல அப்புறம் அப்படியே விட்டுறாங்க சோ அவங்களுடைய அந்த அவங்களுக்கு வர வேண்டிய அந்த பெனிஃபிட் வரல அப்படிங்கிற அந்த டிசப்பாயின்மெண்ட் வரும்போது நமக்கு அவங்க மேல ஒரு கடு ஒரு மாதிரி இனிமே இவங்களுக்கு நம்ம எதுக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கறத தாண்டி ஒரு நல்ல அந்த கம்பேஷன் லெவல்ல நம்மளால அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணோம்னா நம்ம எந்த மாதிரி மைண்ட் செட் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கறது அவங்க சொன்ன பேச்சு கேட்கலன்னா உடனே நம்மளுக்கு வந்து இவங்க எப்பவுமே இப்படிதான் நம்ம அந்த 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 நொடியில எதுக்கு அந்த மாதிரி வருது நம்ம சொன்னதை கேட்கல அதனால நமக்கு டிசப்பாயின்மெண்டா இல்ல நிஜமானுமே அவங்களுக்கு அந்த பெனிஃபிட் கிடைக்கலையேங்கிற ஆதங்கத்துல வர ஒரு டிசப்பாயின்மெண்டா அப்படிங்கிறது தெரியல அதனால அதை வந்து நம்ம அந்த பர்சன் மேலதான் காமிக்கிறோம் அவங்களுடைய சுச்சுவேஷன் மேல காமிக்கிறது இல்லை அவங்க சுச்சுவேஷன் போக முடியாம கூட இருந்திருக்கோம் அது வந்து ரொம்ப நாலாவதாதான் நம்ம அந்த ரீசன் எடுத்துக்கிறோம் முதல்ல நான் சொன்னோன்னு கேட்கலாங்கிற மாதிரி வருது அது ஒண்ணு செகண்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு இப்ப என்னுடைய நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது வந்து நம்ம தனிப்பட்ட விஷயம் நம்ம மைண்டு ஸோ நம்ம புக்ஸ் படிக்கிறோம் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஈஸியா நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு சொல்றது வந்து ஒரு ஒரு ஆர்ட் அது கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்ட் கேம் அது அது வந்து இருந்தாலும் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க சொல்றீங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கேட்டாங்களா அவங்கள அப்படின்ற கேள்வி வரும் கேட்டப்புறம் தான் நீங்க சொன்னீங்களா இல்ல நீங்களா சொன்னீங்களா அப்புறம் நீங்க ஆர்வமே இல்லாதவங்களுக்கு நம்ம சொன்னா அவங்க கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க அப்புறம் நம்ம நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் ஃபாலோ பண்ணலன்னாலே நம்மளுக்கு ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் இருக்கும் அதுவும் நம்மளுக்கு நேச்சுரல் தான் என்ன ட்ரை பண்ணலன்னா அவங்களுக்கு எப்படி சொன்னா புரியும்ன்றத கொஞ்சம் யோசிக்கலாம் ஸோ டைரக்டா நம்ம இப்போ நீங்க வந்து ஞான விடுதலை புக்க படி படிச்ச மாதிரி நீ புக்கெட் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க படிக்க மாட்டாங்க எடுத்து <laughs> ஆகட்டும் ஆமா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணா டிசாப்பாயின்ட் வரும்னு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அவ்வளவு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ரெண்டு பேர் வித் அவர் ஓன் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் கூட நம்ம அதே மாதிரி தான் இருக்கண
நம்மளுக்கு ஒரு நல்லதே உடனே எங்க அப்பாக்கு அதை சொல்லணும் அவங்களும் இந்த மாதிரி பண்ணானா இன்னும் சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்றதான் நமக்கு உடனே மைண்டுக்கு போகும் அது மாதிரி வரும்போதும் இதே இதுதான் லாஜிக் தான் நம்ம அப்பா நீங்க <laughs> 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 என்னாலிக்க <laughs> முடியாது <laughs> சோ நியூ கமர்ஸ் வரும்போது நல்ல டெவலப்டா வராங்க அவங்களுக்கு ஈக்குவலா நம்மளையும் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லும் போது அது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கா இருக்கு அந்த மாதிரி வரும்போது நான் வந்து விட்டு கொடுத்துடணுமா இல்ல உனக்கு இவ்வளவுதான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி அக்செப்ட் பண்ணிக்கணுமா இல்லாட்டி நான் என்ன இன்னும் ட்ரை பண்ணி ப்ரூவ் பண்றதுக்கு கஷ்டப்படணுமா டெக்னாலஜி வர வர நம்ம நேச்சுரலா அது நியூ கமர்ஸ் வந்து பெட்டரா கத்துப்பாங்க ஈஸியா கத்துப்பாங்க நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் கத்துக்கிறதுக்கு பத்து மணி நேரம் ஆகுதுன்னா அவங்க ஒன் ஹவர்ல கத்துப்பாங்க ஸோ இப்ப நம்ம நம்ம குழந்தைங்களே பாத்தீங்கன்னா நம்ம பெட்டரா மொபைல் தெரிஞ்ச விட அவங்க பயங்கரமா விளையாடுவாங்க அதுக்குள்ள போய் ஏதாவது செட்டிங் வேணா நம்மதான் அவங்கள போய் கேட்கறோம் நம்ம இது செட் பண்ணி கொடுப்பா இது இது கனெக்ஷன் வர மாட்டேன் நம்ம அவங்களுக்கு கேட்கறோம் எப்பவுமே எங்கர் ஜென்ரேஷன் வந்து நம்மளோட இன்டெலிஜென்ட் தான் இருப்பாங்க அப்படி இருக்கிறது தான் கரெக்ட் இப்ப நீங்க வந்து நீங்க ஒரு உங்க ஆபீஸ்குள்ள பாக்கும் போது இப்படி தெரியுது நீங்க ஒரு ஹியூமன் ஸ்பீஷஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எங்கர் ஜென்ரேஷன் வந்து இன்டெலிஜென்டா எஃபிஷியா இருக்கிறது நல்லது ஹியூமானிட்டிக்கு சோ அப்படி இருக்கும் போது நேச்சுரலா நான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பேக் ஹேண்ட் தான் கிடைக்கும் சோ அதை நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் அதுக்காக நம்ம பின்னாடியே ஓடிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது உங்களால என்ன எல்லா என்ன உங்க இன்டெலிஜென்ஸ் என்னெல்லாம் முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணியே கொஞ்சம் லேக் ஆச்சுன்னா அது ஓகே That's the age gap, generation gap. That's why you can get B-rate, 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 you can get B-rate. It's natural. If you have a fresh body, you can get B-rate. You can get mobility, flexibility, you can get B-rate, you can get B-rate, you can get B-rate. So that's what we can expect now. But we can try it. Okay. So that's why we have a pin. ஏறுவோம் இப்ப ஒரு படிலயும் ஒரு ரெண்டு காலம் வச்சு இறங்க வேண்டியதா இருக்கு சோ அது வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் லைஃப்ன்ற மாதிரி அது growing upன்ற மாதிரி எடுத்துங்க அது பார்ட் ஆஃப் லைஃப் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் थैंक यू थैंक यू सर थैங்க்ஸ் வேற ஒரு क्वेश्चंस இருந்தா கேளுங்க நீல இருந்து ம் யா எனக்குலாம் <laughs> அண்ட் நீங்க செகண்ட் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்போ எனக்கு அது கன்வின்சிங்கா இருந்தது அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது சைக்கலாஜிக்கல் மாத்திக்கிறீங்களா மாத்திக்கிறேன் எனக்கு இப்போ ஸ்டில் வந்து இந்த ப்ரிப்பரேஷன் பத்தி தான் கொஞ்சம் அப்படியே கேப் இருந்துட்டே இருக்கு நான் அந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சே நான் கேட்கிறேன் 
ஸோ நம்ம என்ன டிஷ் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அதாவது யோசிச்சு பண்ண முடியாது பட் அந்த ப்ரிப்பரேஷனுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப மேண்டேட்ரி தானே அப்படின்ற மாதிரி தான் அதை அதை தான் நீங்கள் சொல்ல வரீங்கன்னு நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அது கரெக்டாக நம்ம அந்த மீனிங்கில் நம்ம சொல்ல நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து யாருக்குமே மைண்டில் இருக்குது அதே யாருக்குமே மெமரி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு மெமரி இருக்குது யாருக்குமே அந்த மெமரி ரீட் பண்ணுறதுக்கு கான்ஷியஸ் மைண்ட் இருக்குது அதெல்லாம் யாருக்குமே ரெடியாக இருக்குது மீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஓகே ஸோ நம்ம என்ன மீன் பண்ணுறோம்னா மைண்டு வந்து யாருக்குமே கேப்பபிளாக இருக்குது காலை எழுந்த உடனே நம்ம இந்த உலகம் தெரியுது இந்த உலகம் எனக்கு தெரிஞ்ச உடனே நான் வந்து கான்சியஸா ஏற்கனவே நேற்று எங்க விட்டணும் ஆபீஸ்லயோ இல்ல காலேஜ்லயோ இல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்லயோ ஒரு மைண்ட் மேப் டெவலப் ஆகுது ஒரு ஹைரக்கில் மேப் சப்போஸ் நான் வந்து பிஹெச்டி பண்ணணும்னா பிஹெச்டி பண்றதுக்கு நானே இங்க இவ்வளவு கிட்ட இருக்கேன் இன்னும் இவ்வளவு இவ்வளவு இருக்கு கேப் இருக்கு அப்படின்றது கரெக்டா அந்த கொஸ்டின் அடுத்த கரெக்டா எழுந்துப்பீங்க அதனால கரெக்டா எழுந்துப்பீங்க சப்போஸ் இன்னும் கிட்ட போயிங்கன்னா அன்னைக்கு எழுந்துக்கும் போது அவ்வளவு கிட்ட வந்துட்டோம் அந்த பிஹெச்டி கிட்ட அப்படின்னு சொல்லி உங்க மைண்ட் மேப்ல அதே மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்ல ரிலேஷன்ஷிப்ல இவ்வளவு தூரம் இருக்குன்னா இவ்வளவு தூரம் இருக்கும் ஸோ மைண்டே வந்து அழகா வந்து உங்களுக்கு நேற்று எங்க விட்டீங்களோ அங்க அழகா எழுந்து இருக்குது மைண்டே ஸோ நான் ஒரு மென்டல் மேப்ல எழுந்துக்கிறேன் அதே மாதிரி பக்கத்து வீட்டுக்கிறவங்க அவங்க அவங்க வேற ஒரு மென்டல் மேப்ல எழுந்துக்கிறாங்க அவங்க அவங்க மென்டல் மேப்ல நான் போய் எழுந்துக்கல கரெக்டா அது குழப்பமா இருக்கு எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் ஓ மை காட் எல்லா மெமரி இன்டாக்டா இருக்கு நம்மளுக்கு இப்போ மெமரி எல்லாம் கரெக்டா கனெக்ட் ஆகுது நம்ம யாருன்ற கன்ஃபியூஷன் வரல அப்படின்னால எல்லாம் கரெக்டா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி அவங்க வீட்டுல அவரு வந்து ஒரு அவர் குழந்தை வந்து பிளஸ் டூ படிக்குது அவருக்கு வந்து இப்போ காலேஜ் சேர்க்கணும்னா அது 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 ஓடிட்டு இருக்கும் நேற்று ரெண்டு காலேஜ் பார்த்துருந்தோம் இன்னைக்கு எழுந்து பார்க்க எழுந்து பார்க்க எழுந்துக்கும் போது ஓ மிச்சம் இருக்கிற மூணு காலேஜ் போய் பார்க்கணும்ன்றதோட எழுந்துப்பார் அவரு ஸோ அவருடைய மெமரி அவருடைய நேவிகேஷன் அவருடைய மேப் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு பர்செப்ஷன் எல்லாமே ஸோ இதுதான் நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸ் சொல்றோம் ஸோ ஏற்கனவே ரெடியா இருக்கு அவர் வந்து இந்த கரண்ட் ரியாலிட்டியோட பார்த்து மேப் பண்ணி போன போறோம் பிரேமும் ஏதோ டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் நான் அன்மியூட் பண்றேன் நீங்கள் எனக்கும் ஒரு சில டவுட்ஸ் இருக்கு பிரேம் இன்னொரு கொஸ்டின் என்னன்னா நம்ம லைஃப்ல ரெண்டு இருக்கும் மிடில் கிளாஸா இருக்கும் போது பேஷன் ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க மீன்ஸ் அந்த மணி ஏன் பண்றதுக்குன்னு ஒரு கோல் ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் வந்து நம்ம இது டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டா இருக்கும் இது டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டா இருக்கும் இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம மேனேஜ் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் இப்போ பேஷன் யூஸ் பண்ணும் போது நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்போம் ஒர்க் எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும் இந்த மணி ஏன் பண்றதுக்குன்னு ஒரு கோல் வச்சிருப்போம் அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் இருந்தாலும் நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மேனேஜ் பண்றதுக்கு அதை பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு உங்களுடைய தாட்ஸ் ஏதாவது கொஞ்சம் சொன்னா நல்லா இருக்கும் என்னோட பேஷன் வந்து டிராவல் அரௌண்ட் த வேர்ல்டு டிராவல் பட் என்னோட மணி அர்னிங்கோல வந்து பிஹெச்டி பிடிஎஃப் அப்படி போறது போயிட்டு இருக்கு பேஷன்னா இப்போ நீங்க நீங்க சொல்றது வந்து ஸ்பெண்டிங் தான் பேஷன்ற மாதிரி சொல்றீங்க இப்போ நீங்க டிராவல்ல நீங்க ஏர்ன் பண்றது மாதிரி நீங்க வச்சீங்கன்னா அது அது பேஷன் சொல்லலாம் இப்போ நீங்க சொல்றது வந்து டூர் போறது சொல்றீங்க ஓகே எனக்குறீங்க <laughs> என்டர்டைன்மெண்ட் 
இங்கிருந்து ஊர் அந்த ஊருக்கு போவேன் அங்க செலவு பண்ணுவேன் அப்ப தங்குவேன் அப்புறம் இன்னொரு ஊருக்கு போகணும்னு தோணும் அங்க போவேன் தங்குவேன் ஊர் சுத்துவேன் இது என்டர்டைன்மெண்ட் சோ பேஷன்னால என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் என்னன்னா சர்வீஸ் தான் ஜாப் நீங்க அடுத்தவங்க சர்வ் பண்ணணும் அப்பதான் அவங்க கேஷ் கொடுப்பாங்க நீங்க மியூசிக் உங்களுக்கு பிடிச்ச மியூசிக்க நீங்க மத்தவங்களுக்கு சர்வ் பண்றீங்க அவங்க சந்தோஷப்படுத்துறீங்க அவங்க பாயிட்ல இருந்து காசு கொடுப்பாங்க இல்ல நீங்க பிஎஸ்டி பண்ணிட்டு மணி ஏர்ன் பண்றதோட நம்ம ஒரு விஷயத்தை மணி ஏர்ன் பண்றதோட சேர்ந்து தான் வந்து பேஷன் சொல்ல வரீங்க ஆமா பேஷன் ஆமா பேஷனேட் வர்க் னு சொல்வாங்க சோ நீங்க வர்க் வந்து நீங்க இல்ல இப்போ வந்து இந்த இந்த லேட்டஸ்ட் வந்து சைபர்நெட்டிக்ஸ் இல்ல லேட்டஸ்ட் வந்து ஐடி ல இந்த ஃபீல்ட்ல இருந்து இருந்தா நீங்க அதுக்கு படிப்பீங்க சோ அது யாருக்கோனே சொல்றாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் நீ பண்ணினா உங்களுக்கு இவ்வளவு காசு தருவேன்னு சொல்வாங்க சோ அதுக்கு நீங்க எக்யூப் பாருங்க அங்க போய் அங்க சர்வ் பண்றீங்க யாரோ ஒரு வீட்ல யாரோ ஒரு அப்பா அவருடைய பையன் வந்து கேம்ஸ் விளையாட போறான் சோ அந்த கேமிங் டெக்னாலஜி நீங்க படிச்சு நீங்க கேம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கேமிங் பண்ணது கொடுமையா இருக்கும் ஆனா கேம் நல்லா இருக்கும் ஓகே ஓகே சோ இப்போ நீங்க கேம் விளையாடுறீங்களா இல்ல கேமிங் டெக்னாலஜியை கத்துக்கிறீங்களா அது கோடிங் பண்றீங்களா தான் பிரச்சனை யோசிக்கணும் ஓகே ஓகே மீன்ஸ் வித்தவுட் மணி அர்னிங்ன்றது வந்து ஜஸ்ட் an entertainment ஆமா ஆமா entertainment தான் அது நீங்க பண்ணலாம் ஹாபியா பண்ணலாம் நீங்க இயர்லி 2 मंथ्स லீவ் விடுவாங்க போயிடு வாங்க இல்ல காலேஜ் முடிச்சிட்டு போயிடு வாங்க இல்ல அத இல்ல அதுலயே ஒரு ஐடியா இருந்தனா பத்தவங்க எல்லாம் கூட்டிமே காமிக்கலாம் இவ்வளவு மணி கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்பதான் நீங்க யோசிக்கலாம் காசு இல்ல அக்கவுண்ட்ல நிறைய காசு இருக்கு அப்பா வச்சு சொத்து நிறைய இருக்குன்னா நீங்க மணி அர்னிங் பண்றத பத்தி யோசிக்க வேணாம் ஓகே ஓகே ஃபைன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஓகே தேங்க்ஸ் थैंक यू फ्रेंड தம்பரோனா நீங்க அன்மியூட் பண்ணனும் பண்ணிட்டேன் டைம் இன் ஆகுது டைம் 125 130 ஆகும் ம் பசிக்கல போல இருக்கு சரி போறோம் போன ஒரு 5 10 मिनिटஸ்ல முடிச்சிரலாம் வேற ஏதாவது சொல்லுமா ஏதாவது இல்ல நம்ம முடிச்சிரலாம் ஒரு டச் ஆன டாபிக் மட்டும் தான் இருக்கு தேவையில்லை <laughs> கொஞ்சம்ிட்டிகல்ட்டன் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம் இந்த இன்டெலக்ட் ஒரு சின்ன பகுதி இருக்கு எமோஷனல் சிஸ்டம் இருக்கு மெமரி இருக்கு பர்செப்ஷன் எல்லாம் இருக்கு சோ இந்த இன்டெலக்ட் என்ன சொல்லிச்சு நீங்க எல்லாம் சரியில்லை உங்க நான் நான் இம்ப்ரூவ் பண்றேன் அப்படின்னு இந்த இன்டெலக்ட் என்ன பண்ணுச்சு உங்களை எவல எவாலுவேட் பண்ணி நீங்க எல்லாம் சரியில்லை கீழே இருக்கீங்க உங்களை மேல தூக்கி விடுறேன் உங்களை நான் தான் காப்பாற்ற போறேன் உங்களை நான் தான் சரி பண்ண போறேன் உங்களை நான் தான் பியூர் பண்ண போறேன் நீங்க வந்து அழுக்காக்குறீங்க கீழே இருக்கீங்க அப்படின்னு ஏதோ ஏதோ சொல்லி நம்ம நிறைய மெத்தட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இதை மேல தூக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தோம் இந்த இன்டர்நெட் இப்ப என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே கரெக்டா தான் இருக்கு எமோஷன் சிஸ்டம் கரெக்டா ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு பத்து ரூபாய் தொலைஞ்சு போனா கொஞ்சம் கஷ்டப்படும் ஆயிரம் ரூபாய் தொலைஞ்சு போனா கொஞ்சம் அதிகமா கஷ்டப்படும் பத்தாயிரம் ரூபாய் தொலைஞ்சு போனா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா கஷ்டப்படும் அப்படின்னா கரெக்டா தான் ஒர்க் ஆகுது ஜஸ்ட் லைக் தட் அது துக்கமா வருது இல்ல பத்து ரூபாய்க்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படணுமோ அவ்வளவுதான் கஷ்டப்படுது பயங்கர இன்டெலிஜென்டா இருக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படணுமோ அவ்வளவு கஷ்டம் கரெக்டா படுது சோ ஒரு ஒரு சிக்னல்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் நின்று இருப்பாங்க பைக்ல அங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருமே சப்போஸ் அந்த சிக்னல் ஒரு பத்து நிமிஷம் லேட் ஆயிடுச்சு இல்ல டிராபிக் ஜாம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அங்க எல்லாருமே ஈக்குவலா டென்ஷன் ஆக மாட்டாங்க ஒவ்வொருத்தருமே அவங்க என்ன வேலைக்கு போறாங்க அது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அது அவங்க அந்த அவ்வளோ அவங்க லைஃப்க்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அந்த அந்த ஈவெண்ட் அப்படின்னு அதுல எல்லாத்தையும் எஸ்டிமேட் பண்ணி தான் மைண்ட் அதுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி கவலைப்படும் ஸோ அங்க இருக்க ஒவ்வொருத்தருமே
எமோஷன்ஸ் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் பெயின் எல்லாக பெயின் இருந்தாலுமே டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் பெயின் இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இது இது பக் ஏற்கனவே பக்காவா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் இட் அ டேக்கன் இந்த இந்த மைண்ட் வளர்ந்து ஸோ இது இவ்வளோ டெவலப் ஆகி பயங்கர சொஃபஸ்டியடா வளர்ந்துருக்கு இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து இப்போ லேட்டஸ்டா வந்தது ஃபியூ தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் ஸோ இது வந்து இவ்வளோ பழசா வளர்ந்த சிஸ்டத்தை டவுட் படுது அதை ஆல்டர் பண்ண ட்ரை பண்ணுது ஆல்டர் பண்ண முடியல அப்போ என்ன தெரிஞ்சு நான் இன்கலெக்ட் பண்ணேன் இது யாருக்கவனவே நம்மளுக்கு பக்கவா இருக்கு நம்மளுக்கு கிராண்ட் டாக்ஸஸ் எல்லாம் கொடுக்கல இதை மாத்திரத்துக்கலாம் அப்படின்னு இன்கலெக்ட் புரிஞ்சுக்கணும்னே நம்ம எல்லாமே சரியா இருக்குன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எவல்யூஷன் தேவையில்லை அப்படின்னு தான் நம்ம நம்மளும் போட்டு போடுறோம் இப்போ இன்னும் இதுல இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு காம்படிஷன் ஆட் பண்ணணும்னு தோணுது என்ன காம்படிஷன்னா எவல்யூஷன் கொஞ்சம் தேவை அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கையை ரைஸ் பண்ண தோணுது அது என்னன்னு சொல்லிடுது என்னன்னு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நைன்டி நைன்டி நைன் பர்சன்ட் கரெக்டா இருக்கு இந்த ஒன் பர்சன்ட் இன்டலெக்ட் என்ன சொல்லிச்சு நீங்களா சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு இப்ப மாற வேண்டியது வந்து இந்த ஒன் பர்சன்ட் இன்டலெக்ட் தான் இந்த ஒன் பர்சன்ட் வந்து எவால்வ் ஆகணும் அதாவது எது கரெக்ட் எது கரெக்ட் இல்லைன்ற டெஃபினேஷனுக்கு அது அது ரிஃபைன் ஆகணும் ஒரு சைல்டு மாதிரி யோசிச்சிருந்தத ஒரு அடல்ட் மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் இந்த எவல்யூஷன் தேவைப்படுது முதல்ல இந்த இன்டலெக்ட் என்ன நினைச்சுன்னா கிச்சன்னா பினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இருக்கணும் ரெடிமேடா இருக்கணும் எல்லாமே அதுதான் பியூட்டிஃபுல் கிச்சன் இந்த இன்டலெக்ட் வந்து இப்ப கொஞ்சம் வளர்ந்து கிச்சன்னா ராவாவே இருக்கலாம் எப்படி சுச்சுவேஷன் வருது அப்படி அது கிச்சன் டெலிவரி பண்ணுறது அது கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னு இந்த இன்டலெக்ட் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் தேவைப்படுது இந்த எவல்யூஷன் தேவைப்படுது அதாவது முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் தப்புன்னு சொல்லிட்டு இருந்த ஒரு பர்சன்ட் இன்டலெக்ட் இப்போ அது என்ன ஆகுதுன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் கரெக்டாக தான் இருக்கு இந்த ஒரு பர்சன்ட் தான் தப்பா இது இந்த இது எல்லாமே தப்பா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருந்தது அப்படின்ற இன்டலெக்ட் எவல்யூஷன் தேவைப்படுது நினைக்கிறேன் அந்த வேலை முடிஞ்சது கொஞ்சம் சிம்பிளா சொன்னா இப்ப இந்த எமோஷனல் சிஸ்டத்துல ரெண்டு வச்சுப்போம் எமோஷனல் சிஸ்டத்துல நம்ம வந்து முன்னாடி எப்படி பார்த்தோம்னா லோ எமோஷன் ஹை ரெண்டா பிரிச்சிருந்தோம் அந்த மாதிரி கிடையாது இன்டலெக்ட் தான் லோ அண்ட் ஹை இருக்கு ஹை இன்டலெக்ட் என்னன்னா இது ரெண்டுத்தையுமே அக்செப்ட் பண்ணணும் அதுக்கு இன்டலெக்ட்ல எவால்வ் ஆகணும் எமோஷனல் சிஸ்டம் எவால்வ் ஆக தேவை இல்லை அப்படின்றத அந்த அப்டேட்டு இன்டலெக்ட் போகணும் அதாவது எமோஷனல் சிஸ்டத்துல எந்த அப்டேட்டுமே தேவை இல்லை அப்படின்றத அப்டேட் இன்டலெக்டுக்கு அப்டேட் ஆகணும் எமோஷனல் சிஸ்டத்துல எந்த சேஞ்சுமே தேவையில்லை அப்படின்ற நாலேஜ் வந்து இந்த இன்டலெக்ட் இல்லாம இருந்துச்சு இப்போ அந்த இன்டலெக்டுக்கு எமோஷனல் சிஸ்டத்துக்கு எல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்குன்றது அறிவு வரணும் அவ்வளவுதான் இன்டலெக்சுவல் இப்போ மைண்ட் இந்த சைக்காலஜிக்கல் எவல்யூஷன் நம்ம வேர்டு கொடுத்தோம் சைக்காலஜிக்கல்னா நம்ம எமோஷனல் சிஸ்டம் மீன் பண்றோமா இன்டலெக்சுவல் சிஸ்டம் மீன் பண்றோமா எமோஷனல் சிஸ்டம் மீன் பண்ணோம்னா எவல்யூஷன் தேவையில்லை இன்டலெக்சுவல் சிஸ்டத்தை மீன் பண்ணோம்னா அங்கே சின்ன எவல்யூஷன் தேவைப்படுது பட் வெரி கிரிட்டிக்கல் ஏன்னா இந்த ஒரு பர்சன்ட் தான் இந்த மொத்த நைன்டி பர்சன்ட்டுமே கலரை மாத்துது ஆனா எனக்கு இது இப்போ கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கு இன்டலெக்சுவலா தேவை எமோஷனல் லெவல்ல தேவையில்லை அது கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கு வேற யாராவது கொஸ்டின் இருக்குன்னா ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம்
அட்மிட் பண்ணிட்டீங்க எல்லாரையும் மாலுக ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆ இல்ல அட்மிட் பண்ணிடலாம் எல்லாரையும் அவள இன்னைக்கு நம்ம பேச போறது எல்லா क्वेश्चंस தான் ஆன்சர் பண்ணிட்டு முடிச்சிடுவோம் ஆ எல்லாரையும் அன்மியூட் பண்ணிட்டேன் ம் மாலுக ரொம்ப அழகா சிம்பிளா சொல்லிட்டீங்க நினைக்கிறேன் அதாவது என்னன்னாக்கா எமோஷன்ல நம்ம கை வைக்க கூடாதுன்றது தான் எவாலுவேஷன் ஆமா இதுதான் நம்ம ஒரு என்லைட்மென்ட் knowledgeனு சொல்றோம் இந்த knowledge தான் நம்ம supreme knowledge enlightenment அப்படிங்கறத நம்ம சொல்றோம் that there is no need to be, to be updated in the emotional system this update should happen in the intellectual system அப்படிங்கற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் நம்ம வந்து நான் என்லைட்மென்ட் அப்படி சொல்றோம் அதாவது அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அந்த இன்டெலெக்சுவல் சைடு அப்ரிஷியேட் எவாலுவேட் பண்ண வேண்டியதுன்றது கூட என்னன்னாக்கா நம்ம எமோஷன் சைட்ல ஒன்னும் பண்ண முடியாது பண்ண தேவையில்லை பண்ணவும் முடியாது ரெண்டாவது ஒண்ணும் பண்ணணும் தேவையில்லை அப்படின்றதா இதுக்கு மேல நான் நினைக்கிறேன்னாக்கா நம்ம எமோஷன் சைடு ஏதாச்சும் கரெக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து அது ஒரு தப்பாதான புரிதல்ல இருக்கும் பிறகு அது ஒண்ணுமே செய்ய முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாக்கா சிம்பிளா அதுதான் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்பர்மேஷன் அருமையாங்க <laughs> 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 தங்கத்தை கலைச்சிடுவோமா ஓகே தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா கேட்டதுக்கு தேங்க்யூ பாய்